저희들이 처음 결혼하고 굉장히 가난했었습니다. 그래서 저희 어떤 사무실 2층에 살고 부엌이 없었는데 제 아내가 이제 그 밑에 연탄 하드에 와서 밥을 해가지고 오는데 내가 너무너무 미안했습니다. 그래서 제 아내한테 얘기해 여보 우리가 다음에는 부엌이 좀 좋은 집으로 이사할 테니까 좀 참으라 그랬더니 아내 딱 쳐다보더니 여보 우리가 잘 살라고 왔느냐 아니지 않느냐 예수님 위해 사는데 이것만 해도 좋고 밥만은 감사 그럴 때야제 아내 되게 정말 좋다 생각했는데 나중에 살다 보면 안 그런 면도 많더라고요 <웃음> 그렇지만 점점 더 깊어가면서 우리 마음이 가까워지고 전에 나에게서 볼수 없던 새로운 면을 보고 어 세상에 집이 좀 나빠도 괜찮고 음식이 좀 나빠도 괜찮고 그리고 뭐 차가 나빠도 괜찮지만 은 가족은 좋아야 한다고 생각합니다. 모든 거다 좋아도 가족 나쁘면 불행한 사람인데 우리가 서로 바빠 자주 만나 이야기할 기회가 많지 않았지만 은 서로 이야기하지 않아도 마음으로 눈빛으로 통하고 또 내가 어려울 때 같이 어려워해주고 내가 기쁠 때 같이 기뻐해주고 또제 아내가 볼때 잘하지도 못하면서 나를 도와려고 애쓰는 그런 것들 보면 은 너무 고맙게 생각이 되어졌습니다. 지금까지 살아온 어려운 때도 많고 힘들 때도 많았지만 한 번도 한 우리 외면하신 적이 없었어요. 첫째 우리 둘째 아들 낳을 때는 돈이 10원도 없었어요. 돈이 10원도 없었는데 저녁 한 10시에 손님하고 이야기하고 있다 가고 난 뒤에 진통이 시작됐는데 병원에 택시비도 없고 뭐한 어떻게 할 줄은 몰랐어요. 저는 늘 어려우면 사람들에게 이야기를 한 번도 해본 적이 없어요. 하나님께 기도하고 그랬는데 밤이 새는데도 방법이 마음속에 교회 집사님이나 뭐 교회 전화 한 통화만 하면 아 우리 집 사람 지금 배 아파서 어떻게 해야 되지요? 좀 도와줄 하면 금방 교회에서 해결해 줄것 같았어요. 근데 내가 진짜 하나님만 의지하지 사람 의지하고 싶은 마음이 없어가지고 아, 이래도 어찔까 막 조바심 가는데도 지나서 아침 한 일곱 시가 됐는데 날이 밝았어요. 어떤 젊은 부인인데 우리 교회 나온 지 일주일도 채안 되는 부인이었어요. 무슨 이야기를 하려고 제 안에 이야기하려고 와서 방문 열고 들어와서 보니까 제 안에 진통을 겪으면서 그 자매가 사모님 저 부산 일신병원 산부인과 출신입니다. 저 조사는 자격증이 있습니다. 조금만 기다려서 막 뛰어가더라고 뛰어가서 집에서 가방 가지고 와서 그 자매님 모시고 한 시간 뒤에 이제 아들이 태어났어요. 태어났는데 부엌에 아무것도 없으니까 이 자매 나가서 뭐쌀 사고 소고기 사고 미역 사고 한국인 애기 나면 꼭 미역국을 먹어요. 그런데 미역 사고 막 끓여서 한 10시나 돼서 이제 처음으로 아침을 먹었어요. 원숙이 자매 이렇게 해산하러 사모님 가실 때에도 진짜 그때는 비둘기 호를 타면 은 서울까지 7시간, 8시간 걸렸어요. 그래 가시고 이제 제가 그때 그 집을 지키고 있었는데 그때도 진짜 양식이 없었어요. 없었고 그래 방문사님은 제 마음에 진짜 크게 남는 거는 그 믿음으로 하나님께 기도해서 응답받지 아니하면은 절대 이렇게 사람의 어떤 방법으로는 사시지 않았거든요. 그래 참 사모님께서 이 손님이 와서 진짜 안고도 안 해드리고 굶고 이렇게 가시게 되는 것이 너무 이래 안타까워서 외상으로 이렇게 한번 이렇게 해가지고 대접했다가 진짜 혼이 났었어요. 막 박목사님 하나님께서 주시지 아니하거든 하지 말자. 
조금 처음에는 어려웠어요. 조금 처, 처음에 어려워가지고 이제 우리 어, 딸이 네살때 제가 이제 우리 딸을 저 아들을 낳기 때문에 응? 잠깐 다른 곳에 잠깐 보낸 적이 있었어요. 그렇게 보냈는데 그그 어, 그 집에 가니까 우리 딸이 생각할 때에 아이 집은 밥이 참 하이가 좋다. 우리 엄마 줬으면 좋겠다. 조그만 아이의 마음에 그런 것이 들었는지 걔가 그 밥을 조금씩 조금씩 모았어요. 그 조그만 아이가. 근데 나중에 그 밥이 이제 어, 썩어지니까 이 아이가 어떻게 했느냐. 그 집에서 너 여기다 왜 밥을 갖다 자꾸 놓냐. 우리 엄마 먹으면 젖이 많이 나올까 봐 그랬어요. 그러니까 그 집에서 깜짝 놀랐어요. 목사님 너무 신령하시고 좋은데 왜 이렇게 밥을 아기가 그럴까 해가지고 그 부부가 쌀을 가지고 저희 집에 왔어요. 우리 아이를 데리고 우리 우리 아기가 엄마 나 몰래 안 했어요. 아줌마가 준 밥을 모았어요. 이러면서 무릎에 엎어져서 막 울었어요. 그러니까 그 어릴 때부터 그 아이들이 생각이 아 우린 이렇게 사는 거다. 내 하나님한테 기도해야 된다. 아빠가 매일 기도하니까 조금씩 다 하나님이 먹였다. 이런 것이 새삼스럽게 질문을 받은 게 눈물이 나네. 저는 성경에서 사는 데 마음이 계속 좋게만 되면 은 점점 마음이 높아져서 문제가 있기 때문에 특히 우리 아이들 교육하면서 자제하는 법들을 많이 가르쳤는데 그러한 것들이 저 아이들이 어려운 일을 잘 이겨내는 원인이 됐고 또 아이들이 나를 따르려고 하는 마음을 가졌기 때문에 그런 게참 좋았다고 생각합니다. 지금은 뭐 너무너무 이렇게 귀하게 하나님이랑 감사하고 기쁠 따릅니다. 자기 아빠가 작은 거나 제일 어려운 거를 제일 먼저 시켜요. 그것이 너무 감사하고 이런 말을 하면 은좀 무서울는지 모르지만 우리 손녀딸이 그 크린턴 아니야 진짜 트럼프 대통령상을 받았어요. 근데 그 아이가 무슨 말을 하냐면 우리 아빠는 할아버지가 하라는 대로 다 했어요. 그 나도 아버지가 하라는 대로 다 해서 이런 상을 받게 됐어요. 이런 말을 짧게 하는 걸 보면서 참 이것이 진짜 할아버지의 기도고 할아버지의 참그 마음이다. 또 우리 아들이 미국에서 산다고 해서 막 돈을 많이 있는 것도 아니지만 우리 아들이 많은 학생들이 많고 이 그렇지만 주님께 기도해서 이게 도네이션도 좋은 데서만 닿고 아무튼 부자로 잘 살고 있습니다. 돈은 없어도. 안녕하세요. 저는 박옥수 목사님의 아들 박영국입니다. 저는 지금 미국 뉴욕 깊은 수식 뉴욕계에서 목사로 사역하고 있으며 또 CLF 총재로 주님을 섬기고 있습니다 저는 어렸을 때 아버지가 집에 많이 안 계셨습니다 1년 중에 보통 270일 정도는 항상 집회를 하러 다니셨고요 그래서 월요일 아침 일찍 내가 잠에서 깨기 전에 아버지는 어머니와 함께 집회하러 가시고 토요일날 학교에 돌아오면 집에 와 계셨습니다 그래서 일요일이 되고 일요일은 하루 종일 교회에 계시고 일요일 지나면 월요일날 다시 새벽에 집회를 가고 하셔서 어, 아버지와 같이 있었던 많은 기억은 없지만 한 번은 아버지가 저에게 찾아오셔서 이런 말씀을 하셨습니다. 야 너에게는 아버지가 두분 있다. 한 분은 하나님이시고 한 명은 나다. 그러나 내가 아무리 생각해봐도 내가 하나님보다 너를 더잘 보살펴 줄수 없기 때문에 난 오늘 너의 아버지에 대해서 사표를 냈다. 지금부터는 하나님이 너의 아버지가 되셔서 너를 이끌어 주실 것이다. 
저도 때로는 내가 뉴욕에 사역을 하면서 하나님 이 교회는 내가 목사가 아니라 하나님이 이 교회의 주인이십니다. 때로는 제 가정에 하나님 이 아이들의 진짜 아버지는 제가 아니라 하나님이십니다. 또 같이 있는 사역자들과 교제를 할 때에도 여러분들은 하나님이 여러분들을 지키시고 이끄십니다. 이렇게 하면서 하나님 내 사역이나 내 가정이나 내 주위에 복을 주시고 일하시는 것을 볼수 있었습니다. 아버지께서는 그냥 성경 말씀을 전하시는 것이 아니라 성경 말씀에 있는 진짜의 하나님을 하나님의 마음을 전하시고 또그 마음대로 그 말씀대로 사시는 것을 저에게 보여주셨고요. 또 저희들이 그렇게 그 마음을 따살때 저에게도 동일한 하나님이 하나님의 역사가 있는 것을 볼수 있었습니다. 많은 분들이 이 다큐멘터리를 보실 텐데요. 이 다큐멘터리를 통해서 아버지의 모습뿐 아니라 아버지 마음에 계신 하나님 또 아버지를 도우시 인도하시는 하나님 그 하나님을 발견하고 여러분들 마음에서도 하나님께 모든 걸 맡기고 복되고 기쁜 삶을 살게 되기를 바라는 마음이 있습니다. 우리 아이가 피아노를 좀 열심히 했어요. 그 과는 영어, 영문과였었는데 피아노를 교회에서 필요로 하고 그 치게 하기 때문에 애가 고등학교 때서부터도 그 피아노를 쳤어요. 그 반주를 하면서 이제 이 아이가 좀뭐 하여튼 전국에 다니면서 해야 돼요. 학교 수업도 못 해야 돼요. 아버지가 대전도 집회하면 거기 가서 일주일 쳐야 되니까. 그 아이가 이제 피아노를 또 다시 전공해서 미국에서 피아노 그걸 저기 해가지고 러시아로 또 가가지고 러시아에서 세계, 세계 최고의 선생님을 만나서 거기서 레슨을 받고 다시 그 대학원을 러시아에서 다녀서 어, 최고의 최고로 졸업을 맡게 됐어요 대학원을 어, 지금은 그 러시아에서 박사 학위를 받는데 그 박사 학위를 받을 때에 얘가 차이코프스키 이후에 이렇게 천재적인 사람은 두 번째다 지금은 진짜 세계 최고의 지휘자가 됐고 또 요즘은 하여튼 그라시아스를 최고로 올려놔줬어요 저는 박옥수 목사님의 첫째 딸 박은숙입니다. 제가 13살 때였습니다. 학교 과학실에서 제 머리에 황산이 쏟아지는 사고가 있었습니다. 그 일로 저희 학교의 교장선생님과 아버지께서 만나셨고 교장선생님께서는 학교의 잘못이니 모든 것을 배상하겠다고 말씀하셨어요. 저희 아버지께서는 왜그 많은 학생 중에 하필 내 딸에게 그런 일이 일어났을까 이것은 하나님의 뜻이 있는 것이다 그래서 아무것도 받지 않고 하나님께 보상 받으시겠다고 말씀하셨습니다 그일 이후 저는 수술을 받게 되면서 제가 하나님 앞에 설수 있는 믿음이 없는 것을 발견하게 되었고 저의 아버지께서는 저에게 믿음을 전해 주셨어요. 저희 아버지는 어떤 일을 만나시든지 사람을 바라보지 않으셨고 형편을 계산하지 않으셨습니다. 왜 하나님이 일을 허락하셨을까? 하나님이 나에게 허락하셨다면 그 어떤 일이라도 축복임을 믿으셨습니다. 그것이 어려움일지라도 피하거나 돌아가시는 것이 아닌 그대로 받으시는 모습이셨습니다. 
제가 어릴 때에는 저희 집도 가난했고 교회도 작았고 어렵게 지냈습니다. 그때를 뒤돌아보며 생각해 봅니다. 아버지께서 이렇게 하실 수도 있고 저렇게 하실 수도 있는데 왜 이렇게 하셨지? 되돌아보아 생각하면 아버지 마음을 발견할 수 있습니다. 무슨 일을 만나시든지 왜 하나님이 나에게 이렇게 하셨을까? 하나님의 손에서 그 일을 받으시고 하나님의 마음과 뜻을 찾으시고 하나님의 손에 다시 그 일을 맡기시는 모습이 선명하게 떠오릅니다. 지금은 너무나 바쁘신 아버지 전 세계를 쉴틈 없이 다니시고 전 세계의 선교사를 보낼 정도 교회는 아주 커졌고 많은 책과 방송 설교를 하시며 각국 대통령들과의 만남을 가지십니다. 그러나 지금도 그 마음은 변함없이 늘 하나님으로부터 받으시며 축복을 얻으시는 하나님의 말씀만을 믿고 의지하시는 아버지십니다. 사실은 제가 목회를 하면서 가장 중요한 것은 좋은 제자들이 나와서 내가 죽어도 이 귀한 복음을 진리를 이어나갈 수 있으면 좋겠다 그런 마음을 가지고 제자들께 마음을 많이 두었는데 제자들 좋은 제자들도 많지만 아들도 참 좋은 제자가 돼서 내 말을 잘 따라줘서 너무 고마웠습니다. 내가 미국에 보내면서 이야기했어요. 너 누가 장관시켜주지 않겠지만 장관시켜주지도 하지 마라. 대학 총장 시켜주지도 않겠지만 그것도 하지 마라. 이 보금 전해라 그렇게 말했습니다. 아들은 정말 보금만을 위해 사는 게 너무 귀하고 아름답고 또 아직까지 제가 태어나서 자식 자랑하면 좀뭐 하다 그러는데 제 아들 한 번도 내가 무슨 얘기할 때 아니요라고 말한 번도 한 적이 없습니다. 그리고 좀 부족해도 그렇게 하려고 애를 썼고 그랬던 것이 제 마음을 가장 잘 아는 아들이 됐고 제자가 된것 같습니다. 또 지금 사회 가는데 서툰 부분도 많고 부족한 부분도 많지만 은 마음은 마음을 다 쏟아 일하는 그것이 너무 아름다워 보이고 귀하게 보입니다. 그리고 또 우리 아들은 여기서 이제 좋은 고등학교를 뭐 우리가 돈을 내서도 안 했는데 하나님은 좋은 고등학교를 갖다가 정말 들어가게 됐어요 걔는 그러는데 고등학교 1학년 2학년 갈라 가는데 유학을 가라는 거예요 교회에서 그래서 영문과를 해가지고 바른 통역을 하는 사람이 있었으면 하는 마음이 있어서 우리 아들을 보냈어요 애가 이제 그 고등학교, 중학교 시절에 우리가 대구에 있었고 서울에 있었어요. 그러니까 엄마, 아빠 떨어져서 사는 걸 싫어해요, 우리 아들이. 우리 한번 가족이 같이 살았으면 너무 엄마, 나는 왜 이렇게 떨어져야 돼? 그리고 엄청 그걸 늘 그리워했는데 또 미국 가장 보내니까 애가 막 울고 울고 한번 갔다 오면요. 그 뉴욕 그 이제 이 공항 기둥에서 공항에 부, 그 기둥을 붙잡고 우는 거예요. 그 맨날 울고 그다큰큰 큰 놈이 왜 그러냐고 야단을 쳐도 안 돼요 그거는. 그러다가 진짜 이 대학을 참 이렇게 다니게 됐는데 고등학교 때 이학 일학년 때에 하도 영어가 안 들어오더래요 얘가. 그래서 이제 아. 내가 하나님한테 기도해서 하나님 준다 이거 이제까지 안 믿었는데 내가 한번 기도해 보자 그래갖고 그 와이, 와이트만 하이스쿨 그 꼭대기에서 올라가 가지고 고등학교 학생들이 기도했대요 엄마도 없지 아, 아빠도 없지 나 여기서 너무 힘들다고 그러면서 막 잔디 위에서 기도를 했는데 
좀 웅성웅성하고 이상하더래요. 그래서 이제 기도를 대충 끝내고 울다 말고 이렇게 일어나니까 어, 카운셀러 선생님하고 ESL 선생님이 왔더래요. 애들이 잔뜩 모여있더래요. 저 한국 아이가 저 동산에서 우는 거 보니까 자살하려고 그러나 보다고 그래서 선생님들이 놀래서 다 올라간 거예요. 올라가서 너 여기서 뭐 했니? 그러니까 나 기도했어요. 그러니까 뭐, 뭐 기도할 게 있어? 하고 선생님이 물어보니까 내가 영어가 혀에서 안 나오고 귀에 영어가 안 들립니다. 그래서 하나님 나이 영어를 잘할 수 있게 혀를 좀 구불려 주시고 귀를 듣게 해달라고 기도를 했대요. 그러니까 하나님, 하나님이 그렇게 하면 들어주냐? 하고 선생님 못들어요 아, 나는 하나님이 도와줄 걸 믿습니다. 그러니까 하! 하고 웃더니 너 일로 와. <웃음> 그래갖고 이제 그 카운셀러 선생님 방에 갔는데 너 하나님이 그렇게 한다고 돌아주지, 들어주지 않니? 이거 배워야 돼. 그러더래. 그, 아, 그게 아니라고. 하나님은 들어줄 거라고. 그래서 카운셀러 선생님이 그날부터 매 영어를 한 시간씩 가르쳐 줬대요. 돈도 안 받고 그 ESL 선생님한테 공부를 또한 시간씩 가르쳐 주, 주라고 했대요. 두 선생님이 다 이제 여 선생님들인데 너무 착실하고 너무 정말 안 가르쳐 주고는 안 되겠다라는 마음으로 가르쳐 줬대요. 그분들이 나중에 한 말씀이에요. 우리 아들이 대학을 들어갔어요. 그야말로 영문과. 걔는 적성검사를 하니까 이공과를 집어넣으라 그랬어요. 그렇게 나왔어요. 근데 이 문과로 가라 했어요. 문과는 어렵잖아요. 더군다나 영문과. 그러니까 우리는 미국 사람인데도 문과 안 다닌다. 네가 한국 사람이 어떻게 우리 문화 아이고 안 돼. 하지 마 하지 마. 선생님들도 반대했는데 교회에서 하라고 그러니까 했어요. 그래갖고 졸업을 했습니다. 뭐 애들이 무슨 어려움이 있으면 하나님께 기도하고 어려움이 있으면 하나님한테 구하지 않으면 안 된다. 우리 저기 교회 사모님들은 우리 아이들의 이모들이에요. 전부. 그래 우리 아들이 군대 갔을 때저 사모님들이 몇 분이 찾아가니까 넌 도대체 세상에서 뭐 했냐. 왜나 아줌마들이 이렇게 많냐. 그럴 정도로 이모들하고 친했어요. 우리 아들이 손자들. 예, 예. 아, 손녀, 손자들도요, 매일 봐요. 아이패드로. 아침, 저녁으로 봐요. 어? 할머니 지금 나 운전하는데, 이 비디오로 해, 해서 하나 찍고 있고, 지 운전하는 거다 보여주고, 또 뭐, 하다못해 이렇게 싱싱 같은 거 타는 것도 다 보여주고. 그러니까, 내, 미국에서 사는지 한국에서 사는지도 못, 하, 모르지만, 실질적으로 이 아이들은 이렇게 가족이 마음으로 숨기는 게 없이 가까워요. 다 가까워요. 내가 좀 남자 같고 목사님이 여자 같아요. 애들이면 죽고 못 살아요. 한마디로. 그거 뭐, 그, 숨길 수가 없어요. 애들이 보고 싶어 해요. 저는요, 아이들 그렇게 보고 싶다. 아이고, 보고 싶어. 이런 마음 없어요. 맨날 그거 보는데 뭘. 애 보고 싶다. 애 보내라. 막. 하지 마, 하지 마. 그러지, 뭐 나는. <웃음> Hello, I am Pastor Oksu Park's one and only granddaughter, and my name is Han Young Park. Because my father is a missionary in New York, we don't get to spend much time with our grandparents, so every year during our summer vacation, we go to Korea. Ever since I was two years old, I had a skin disease called atopic dermatitis, or also known as eczema. And once in a while, it would flare up and um, my skin would get very itchy and red and it would get inflamed. And every time it flared up, um, my heart would become very difficult and I would question God asking Him why He gave me this. But um, every time my grandpa saw me that my heart was difficult, he would, he would call me over and then he would pray for me and he would give me fellowship. As I saw my grandpa do this, I realized that my grandpa doesn't look at humanistic methods, but rather than that, he relies on God. As I saw my grandpa rely on God, I was very thankful in my heart because then I thought to myself, would our family really be this happy if my grandpa hadn't become a pastor? 
And I was very thankful to God because my grandpa had become a pastor, so when my heart would become difficult, he would, he would help me out. And then also I saw him preach the gospel to tens and thousands of people, and I saw people's lives change. And I was very thankful. And my grandpa talked about how the sickness was for the glory of God, and I really thought to myself, and I was very thankful to God for giving me this because when I look at it, it's very difficult for me and it looks like a minus and something negative, but my grandpa said that that's for the glory of God. And actually I was able to turn something negative into something positive, and I was very thankful. I love my grandpa in many ways because he serves the Lord, and then he is very, he's not selfish at all and he loves everyone and he cares for everyone and when he comes to America he always buys us five guys hamburgers so it's like really good because I'm with family and I get to spend time with my grandpa a lot and my grandpa um, preached to thousands and millions of people and his broadcast on CTN is really giving people a lot of hope and salvation through this pandemic before many miracles to my grandpa and I'm very thankful for my grandpa. 제가 초등학생 때 할아버지께서는 매일 아침 저를 얻고 샤워실에 가셔서 같이 샤워를 했습니다. 할아버지께서는 항상 찬물로 샤워를 하셨는데요. 저는 좀 따뜻한 물로 샤워를 하고 싶었어요. 어느 날 제가 감기에 걸려서 할아버지께 할아버지 저 오늘은 따뜻한 물로 샤워를 하고 싶어요 라고 말씀을 드렸었는데 할아버지께서는 저에게 야 항주야 감기에 걸리면 더 찬물로 샤워를 해야 돼 왜냐하면 네 몸안에 있는 감기병균들은 너를 막 괴롭히고 싶어 하는데 네가 찬물로 샤워하고 막 이겨내려고 하면 은 감기균이 재미가 없어서 다 떠나갈 거야 라고 말씀을 해주셨습니다 할아버지께서는 저에게 항상 마음의 세계를 가르쳐 주셨습니다 제 육체는 지더라도 마음에서 이기면 모든 것을 할수 있다는 것을 알려주셨습니다. 할아버지께서는 그리고 저에게 단한 번도 공부를 잘해야 된다고 말씀하신 적은 없습니다. 대신 할아버지께서는 항상 저에게 하나님 이야기를 해주셨고 성경을 읽으라고 말씀해주셨습니다. 저에게 어떤 어려움이 찾아와도 할아버지께서는 항상 하나님을 의지하고 하나님의 마음을 받아서 이겨나가는 방법을 알려주셨습니다. 또 할아버지께서는 저에게 복음도 전해주셨고 저는 할아버지와 교제하며 마음의 죄사함도 받았습니다. 저는 그러한 할아버지를 너무 존경하고 하나님만 생각하시는 할아버지의 인도를 받으며 살수 있다는 사실이 제 마음에는 너무 감사합니다. If I were to introduce my grandfather, I would say that he's a very loving, caring, and hardworking person. I'm very grateful to have him in my life, and I believe I was truly blessed. He has taught me to always rely on God and that God doesn't give us bad things. And whenever I'm going through difficulties, I remember that if God allowed it to happen, then it's a blessing. And my grandfather is a very busy person, but although he's busy, he always tries to make time for us. And I'm very thankful for that. And watching his life close by, I can see that he's happy. And I believe the reason for his happiness is because he relies everything on God. And I'm very thankful to have him in my life. Thank you. Yeah. <laughs> 진짜 감사합니다. <laughs> 지금까지는 나, 내가 보는 생각, 내가 보는 현실을 믹서해 가지고 이렇게 정말 잘 하려고만 했지. 그 마음의 한 영혼을 위해서 그렇게 애달게 기도하고 그 영혼을 위해서 전화해 주고 막그 영혼을 위해서 하는 그 그걸 보면서 내가 지금까지 잘못했었었구나 너무 많이 잘못됐다 하는 것을 느끼면서 내가 진짜 이번에는 진짜 이게 참 놀랍더라고요 감사하고 진짜 나도 그 영혼을 위해서 다른 거 이제 하지 말고 정말 부속을 위해서 살지 말고 진짜를 위해서 함께 마음을 해야겠다 하는 마음이 생기네요. 너무 감사합니다. 감사합니다, 여러분들. <웃음>
사실 저는 뭐 가정을 돌볼 틈 별로 없고 가정에 전혀 관심을 안 뒀다 과언이 아닐 정도로 하나님이랄 마음을 쏟아 일할 수 있었습니다. 어떨 때뭐 밤을 새울 때도 있고 또 집을 떠나서 해외에 나가 있을 때도 있는데 그러나 끝까지 어렵고 힘든 일이 있어도 정말 모든 일다잘 잡아서 그런 아내가 고맙고 또 어떨 때 마음이 안 맞아 짜증이 날 때도 있고 그럴 때도 없지 않지만 또 저희들은 목사라서 부부 싸움도 자유롭게 못 해요. 부부 싸움 하면 늘 밤만 한 <웃음> 시나 두시 해야 조용 좀 해야 하는데 서로 의견 안 맞을 때도 있어도 마음을 맞춰 같이 해온 그런 것들이 너무 감사했고요. 이제 나이가 들어 보니까 아, 정말 내 안에 같은 사람이 없다 싶을 정도로 이렇게 좋게 생각하고 하나님 감사하고 그랬습니다. 고맙습니다. 제가 95년도에 미국 LA를 갔습니다. LA 갔는데 그때 한 제가 아는 사모님의 언니가 저를 찾아와서 자기 아들 좀 도와달라고 마약을 하고 건총을 가지고 다니 너무 두렵다고 아이가 건총을 가지고 다니는 걸 보고 밤에 아이들 늦게 돌아오면 꼭 총격전에서 피를 맞고 쓰는 그런 걸 상상 어머니가 너무 두려웠습니다. LA 갔는데 그분이 제 애교가 자기 아이들을 좀, 아들을 좀 도와달라고. 난 한국에 사는데 잠깐 여행지 어떻게 도울 수가 있어요. 그래서 별로 내가 도울 게 없을 대답을 못 했는데 엄마가 세 번째 와서 울면서 얘기를 했습니다. 우리 아이를 좀 도와달라고. 그래서 제가 그 아이를 한국에 데려오게 되었습니다. 한국에 데려와가지고 그냥 정말 방탕에 사는데 다 떨어진 바지 공동의 중간에 걸치고 그때 제가 성경을 읽으면서 예수님께서 가늠한 여자 이야기 속에서 예수님 정말 가늠한 여자 마음에 감사함을 가득 불어넣어서 다시 그런 엄난한 마음이 생기 들어갈 틈이 없도록 했다는 그 사실을 발견하고 그 학생 마음에 기쁨과 즐거움을 가득 채우기로 그렇게 했습니다. 정말 놀라웠습니다. 이 아이가 변하는데 그 이듬해 이런 방학 때 28명의 학생들이 한달 동안 저희들 교회를 왔습니다. 그래서 저들이 한달 동안 같이 지내는 그 아이들 대부분 변화를 받고 그 다음에 68명이 왔고 서 2001년에는 500명이나 되는 학생들이 한달 동안 저희들 교회에 모였었습니다. 이제 신앙하고 음악이 좋다고 판단을 내렸습니다. 그래서 저희들이 합창단을 만든 처음에는 합창단 한 30여 명 되는 학생들을 합창단을 데리고 러시아 쌍페트르부르 가서 그 이제 성악 공부를 시켰습니다. 그리고 그랬는데 저희들 쌍페트르부르 가고 상당히 각 국립 음악원에 가까워지면서 호주에서 저희들이 공연이 있었습니다. 오페라 하우스에서 공연을 했는데 우리 그 공연의 지휘자가 필요를 해서 시아에서 저희들 음악원에 연락을 해서 지휘할 사람 좀 얼마 동안 좀 보내달라고 그랬는데 그때 어 저희들이 세계적인 지휘자 보리스 아발리안을 만났습니다. 보리스 아발리안 그분을 만나고 또제 딸이 러시아에 있는 음악학교에서 
처음에 피아노를 하다가 합창 지휘를 전공하게 됐고 그래서 보리스 아발리안 교수하고 제 딸하고 같이 이렇게 지휘해 왔는데 아발리안 교수님이 오셔서 우리를 지도하시면서 무슨 얘기를 했냐면 수많은 합창단 봤는데 정신적으로 이런 합창단 처음이다. 그분이 러시아에 그분 올리스 아발렌 교수님이 그 지휘하는 합창단이 있습니다. 그분이 만 합창단인데 그 합창단 버리고 우리께 와서 계속 합창을 지휘해주고 지도해 주었습니다. 그리고 이제 제 딸도 상페드르부르 국립음악원을 졸업하고 성악 전공하고 이제 박사학위를 따고 이제 같이 지휘를 하기 시작했는데 지금 세계 최고의 합창단으로 인정을 받고 있는데 날마다 연습을 하면 때로 새로운 생각 발성법을 연구하고 개발해내고 그래서 세계 합, 최고의 합창단이 됐는데 또 저들이 12월 한달 동안 한국에서 공연해서 이제 그 티켓료를 받아가지고 1년 동안 전 세계를 다니면서 아프리카나 부루한데 가서 노래를 불렀습니다. 또 다음에 그 IT에 지진이 일어나서 수많은 사람이 죽었는데 그 집더미에 시체까지 꺼집어내지 못하고 그냥 사는데 거기 가서 합창된 노래를 부르면서 그래서 참 많은 사람들 마음에 위로와 힘을 주었고 이제 세계 최고의 합창단이 돼서 해마다 미국에서 한 30회 이상 공연하는데 우리 그라시아 합창단 공연할 때만 늘 만석이 되고 뭐 많을 때 15,000석짜리 이런 공연장에도 만석이 되고 그래서 어 저희들이 합창 너무 행복하고 합창단원들도 예수님을 위해서 노래할 수 있고 불안한 사람들의 마음에 평화를 기뻐해서 노래하고 있어서 그 합창단이 오늘까지 이루어졌고 세계 최고의 합창단이 돼서 저희들이 긍지를 가지고 노래할 수 있어서 감사하고 전 세계 많은 국가 원수 되는 대통령께서 제 노래를 들으시고 저보고 그 나라에도 합창 가르치는 학교를 만들어 달라고 해서 저희들이 약한 100개 나라의 음악 학교를 시작할 준비를 하고 지금 한 5개 정도 나라를 시작을 하고 있습니다. 음악 학교도 현재 현존한 세계 최고의 합창 음악 학교가 돼서 좋은 러시아 교수님 모시고 또 선생님들이 함께 마음 모아서 지금 잘 하고 있습니다. 너무 자랑스럽고 감사합니다. 제 딸은 음악을 굉장히 좋아했습니다. 그래서 음대 가고 싶었는데 제 딸이 이렇게 대학 다닐 건데 나이가 그때는 우리가 너무 가나 음대 보낼 엄두를 못 냈습니다. 그냥 제가 곰을 피아노 하나 이렇게 있는 거 중국 후회가 집에서 그 피아노 치도록 했는데 예, 저희들이 형편이 이렇게 좋자 한 서른 살 지났을 때제 딸이 그 러시아 상페트르부르 음악 학교에 갔습니다. 최근에는 새로 이제 발성법을 자꾸 개발했는데 어, 제 딸은 음악에 음악을 사랑하는 특별한 마음이 있습니다. meu nome é Adriana e eu sou a nora do pastor Pali. Antes de me casar com meu marido, eu era irmã da igreja de São Paulo, no Brasil. Vocês devem estar pensando que a minha voz é a mesma da minha sogra neste documentário. Pois é, fui eu quem a dublei. Uma grande honra fazer parte dessa família e ainda mais poder dublar uma sogra tão maravilhosa como ela. Eu sempre admirei o pastor Pali como servo de Deus. 
pois não havia escutado essas palavras de Deus em nenhum outro lugar, embora tivesse frequentado a igreja desde criança. A primeira vez que o vi foi no acampamento mundial do IYF, na Coreia, em 2002. Depois de um ano, em 2002, me casei com meu marido, filho do pastor Park. Uma coisa que me chamou a atenção sobre o pastor era o fato dele viver somente pelo evangelho. Deus estava em primeiro lugar no seu coração. Muitas pessoas falam uma coisa e fazem outra quando as pessoas não veem. Especialmente por ele ser uma figura pública, ele poderia falar e agir de outra forma por, tra por trás. Mas ele não é assim. Não estou falando disso porque ele é o meu sogro, mas o que eu tenho enxergado nesses quase 20 anos que eu estou nessa família é que ele é uma pessoa sincera. O que ele prega diante do púlpito é a sua vida. Um dia o pastor os convidou para virem para sua casa. Acho que eram mais de 50 pessoas. Ele fez a comunhão com todos eles. E no final ele foi para o seu quarto e veio carregando todas as gravatas que ele tinha. Ele colocou essas gravatas no meio da sala e disse para todas as pessoas escolherem o que elas gostavam e levarem. Eu me assustei. Nós sempre guardamos o que gostamos e podemos dar ou não o que não gostamos, não é verdade? Eles sempre dão o que eles têm de melhor para as pessoas. Quando eu vejo a vida dos meus sogros, não somente coisas materiais, mas também o seu coração, eles, de todo o coração, eles estão sempre prontos para servirem as pessoas. Eu não fiz nada para entrar nessa família do servo de Deus, mas foi somente Ele que me deu a sua graça.